பார்பி உலகத்துக்கு வருக அழகுக்கே தரநிலை இருக்கிற ஒரே ஒரு உலகம்னா அது இதுதான் பார்பியால மட்டும்தான் அந்த தரநிலையோட எல்லா நியமங்களையும் சரியா கடைபிடிக்க முடிஞ்சது ஜொலிக்கிற பொன்னிற கூந்தல் பிரகாசமான நீல கண்கள் அளவான அழகான உடலு மெலிந்த உடல் பருமன் உடம்புல எந்த துர்நாற்றமும் இல்ல இவ பேரு தான் பார்பி ஆமா அந்த உலகத்துல வாழ்ந்து வந்த எல்லா அழகான பொம்மைகளோட பேரும் பார்பி தான் வணக்கம் பார்பி ஹே பார்பி பார்பி வந்துட்டியா ஹே பார்பி ஹாய் பார்பி ஹலோ பார்பி இங்க ஒரே ஒரு பையன் தான் இருந்தான் அவன் தான் கென் அவனோட வேலையே பார்பிக்காக எல்லாத்தையும் தூக்கிக்கிட்டு பின்னாடியே போறது தான் வணக்கம் கென் ஹலோ பார்பி பார்த்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம் பார்பிக்கு இன்னொரு நெருங்கிய தொழில் இருந்தா அவளுக்கு ஃபேஷன்ல நல்ல ஈடுபாடு இருந்துச்சு ஆனா அந்த உலகத்துல இருந்த அழகுக்கான அளவுகோள் அவளுக்கு சுத்தமா பிடிக்கல அதனாலே பல பேர் அவகிட்ட ஒட்டவே மாட்டாங்க இன்னைக்கு நான் நிறைய துணிகளை எடுத்துக்கிட்டு வந்திருக்கேன் வரப்போற சாவி கொடுக்க போற விழாவுக்கு நான் எதை போட்டுக்கிறதுன்னு நீ சொல்றியா கண்டிப்பா பார்பி சொல்றேன் எனக்கு ஒரு விஷயம் புரியலப்பா எதுக்கு எல்லாரும் வருஷா வருஷம் இந்த சாவி விழாவை நடத்தணும் எப்படியும் எப்பவுமே நீ தான் அதிக வாக்கு வித்தியாசத்துல ஜெயிக்கிற அது பார்பி உலகத்தோட பாரம்பரிய பழக்கம் கென் அந்த சாவி நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை வச்சுதான் நாம இந்த உலகத்தை ஆற்றலோட வச்சிருக்க முடியும் அதுவும் சரிதான் ஒரு நாள் அந்த சாவி காணாம போயிடுச்சுன்னு வை அதுக்கப்புறம் பார்பி உலகத்துக்கு பேராபத்து போட்டுக்கோ பார்பி அவளோட புது ஆடைகளை போட்டு தயாராக்கிட்டு இருந்தப்போ திடீர்னு ஒரு விசித்திரமான வாசனை ஒண்ணு வர ஆரம்பிச்சுது வித்தியாசமான நாத்தும் ஒண்ணு வருது இல்ல இதுவும் செத்து போன மீன் வாசனை மாதிரி இல்ல அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேருக்கும் பதட்டம் அதிகமாயிருச்சு உதவி செய்ய ஏதாவது வழி கிடைக்குதான் அதனால இதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் எடுத்துக்கலாம் ஆனா பயப்படாது கண்டிப்பா ஏதாவது வழி இருக்கும் அமைதியா இரு எல்லாமே சீக்கிரமா சரியாயிரும் ஆனா அன்னைக்கு சாயங்காலமே திடீர்னு பார்பி வீட்டுக்கு வெளியில ஜனங்க எல்லாரும் வந்து கத்துற சத்தம் அவளுக்கு கேட்டுச்சு பார்பி ஒரு கெட்ட செய்தி எல்லாருக்குமே உன்னோட இந்த நாத்தம் அடிக்கிற கால்களை பத்தி எப்படியோ தெரிஞ்சு போயிடுச்சு இப்ப எல்லாரும் வீட்டுக்கு வெளியில வந்து சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஐயோ அப்படின்னா நான் இப்பவே வெளியில போய் எல்லார்கிட்டயும் மன்னிப்பு கேட்டுட்டு வந்துடுறேன் இல்ல இல்ல அவங்க எல்லாரும் ரொம்ப கோவமா இருக்காங்க நீ இப்ப போ வேண்டாம் அவங்களோட கோவம் இன்னும் அதிகமாயிடும் அப்போ என்னதான் செய்யறது என்னன்னா நான் ஒரு வழி கண்டுபிடிச்சேன் ஆனா உண்மையாவா என்ன அது ஏன் தயங்குற எந்த ஒரு விளக்கமும் கொடுக்காம பார்பி அவளோட தோழி கைய பிடிச்சு கூட்டிக்கிட்டு பின்வாசல் கிட்ட வந்தா அவங்க வெளியில வந்து பார்பி உலகத்தோட எல்லை கிட்ட வந்தாங்க அங்க ஒரு பழைய துருப்பிடிச்ச கதவு ஒண்ணு இருந்துச்சு அவங்க மொத்த சக்தியையும் பயன்படுத்தி கஷ்டப்பட்டு அந்த கதவை திறந்தாங்க நீ உடனே பார்பி உலகத்தை விட்டு வெளியில போகணும் அந்த கதவுக்கு பின்னாடி இருந்த இருட்டை பார்த்து பார்பி ரொம்ப தயங்கி நின்னா நான் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு தெரியலையே <laughs> 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 ஊற <laughs> 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 மெரிடா சொன்ன மாதிரியே பார்பி அவளோட காலணிகளை எடுத்துட்டு அவளோட பாதங்களை அந்த தண்ணிக்குள்ள விட்டா 
அந்த நேரத்துல தான் பார்பியோட பாதத்தை முழுசா ஊனாம அவ தூக்கி வச்சிருந்தத மெரீடா பார்த்தா அவளோட செருப்பு கூட அவ போட்டுட்டு இருக்கலையே எதுக்கு உன்னோட காலை முழுசா ஊன மாட்டேங்கிற நீ என்ன சொல்ற நீ எங்க ஊர்ல எல்லாம் யாரும் அப்படி செய்ய மாட்டாங்க பார்பி உலகத்தோட நியமங்களை கேட்டு ரொம்பவே கோவப்பட்ட மெரீடா ஒரு பெரிய அண்டாவை கொண்டு வந்து இப்போ அவளோட காலை அதுக்குள்ள வைக்க சொன்னான் மெரீடாவோட இந்த அற்புத மருந்து அவங்க எதிர்பார்த்த மாதிரியே பார்பியோட காலில இருந்த நாத்தத்தையும் நீக்கிருச்சு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மெரீடா நீ என்னோட வாழ்க்கையே காப்பாத்திட்ட இளவரசர்களுக்கும் <laughs> 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 அவங்க எல்லாருமே முட்டாளுங்க நீ அவங்களை கண்டுக்காத என்னன்னா நான் அவங்களெல்லாம் கண்டுக்கல ஆனா எனக்கு ஒருத்தனை நினைச்சா மட்டும்தான் பதட்டமா இருக்கு யாரது பகதிராஜத்தோட இளவரசன் நான் சின்ன வயசுல ஒரு தடவை அவனை சந்திச்சிருக்கேன் அப்புறம் உனக்கு அவனை பிடிச்சு போச்சு இல்ல இந்த வருஷம் அவனும் வரப்போறானா அவன் மட்டும் என்ன இந்த கோலத்துல பார்த்தானு வையி அதுக்கப்புறம் என்ன அடியோடு வெறுத்துருவான் ஓ அப்படியா விஷயம் இப்போ நானே உனக்கு உதவி செய்யறேன் அலங்காரம்ச்சு <laughs> அது வேற யாரும் இல்ல மெரிடாவை அங்க இருந்து எல்லாரும் சூழ்ந்து நின்னு அவளுக்கே கவனத்தை குடுத்ததை பார்த்து பொறாம பட்டுக்கிட்டு இருந்த பக்கத்து நாட்டு இளவரசி தான் மெரிடாவோட இந்த தோற்றத்தை பார்த்த உடனே எல்லா இளவரசர்களும் சட்டுன்னு அவ பக்கத்துல இருந்து வேற வேற திசையில ஓடி போயிட்டாங்க ரொம்ப அவமானமா இருந்ததால மெரிடா உடனே விருந்துல இருந்து ஓடி வந்துட்டா அதுக்கப்புறம் மெரிடா சோகமா நதியோரமா உட்காந்துகிட்டு இருந்தத பார்பி பார்த்தா பார்பி அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்ல போனதா திடீர்னு ஒரு பெரிய கருப்பு கரடி ஆவேசத்தோட அவங்க கிட்ட வந்துச்சு அவங்கள தாக்க வேகமா அவங்கள துரத்திக்கிட்டே போச்சு அவளுத்துட்ட <laughs> ஆனாலும் <laughs> உண்மையிலேயே <laughs> மெரிடாவுக்கு உண்மை தெரிஞ்ச உடனே அவ ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா ஆனா திடீர்னு அவளுக்கு அவளோட தோற்றத்தை பத்தி நினைச்சு ரொம்ப பதட்டமா இருந்துச்சு ஆனா என்னோட வெளி தோற்றம் மத்த ராஜ்யத்தோட இளவரசிகள் மாதிரி அழகா வசீகரமா எல்லாம் இல்ல நான் சந்திச்சதுலயே ரொம்ப அழகானவர் நீ மட்டும்தான் உன்னோட முகம் கூந்தல் அந்த தைரியம் அந்த நல்ல மனசு இதுதான் என்ன பக்கம் ஈர்த்துச்சு அதனால மெரிடாவோட காதல் எதிர்பார்க்காத நேரத்துல ஒரு வழியா சந்தோஷமா கை கூடுச்சு மெரிடாவோட திருமணத்துக்கு அப்புறம் பார்பி உடனே அவளோட பார்பி உலகத்துக்கு திரும்ப போனா 
அவ அங்க திரும்ப வந்து பார்த்தப்போ அவளோட அறையில அவளோட நிலைமைய தோழிய பார்த்தா பார்பி நான் திரும்ப வந்துட்டேன் நீ சொன்னது சரிதான் எனக்கான தீர்வு அந்த உலகத்துல இருந்துச்சு சாவி விழாக்கு இன்னும் அவகாசம் இருக்குல்ல அதனால சீக்கிரமா நானே தயாராயிட்டு வரேன் உதவுறியா அந்த நேரத்துல பார்பியோட தோழி கிட்ட ஏதோ விசித்திரமா இருக்கிறத அவ கவனிச்சா ஆமா நீயே என்ன மாதிரியே இப்படி தயாராயிருக்க நீ நீ திரும்பவே வர மாட்டியோ அப்படின்னு நான் பயந்து போயிட்டேன் அதனால தற்காலிகமா உன்ன மாதிரி வேஷம் போட்டுக்கிட்டு சாவி விழாவுக்கு போய் சாவிய வாங்கிட்டு வந்து வச்ச உடனே நீ வந்துட்டேன்னா அதை உன்கிட்ட குடுத்துடலான்னு நினைச்சேன் நீ உண்மையிலேயே ரொம்ப நல்ல தோழி பார்பி சரி இப்போ நான் தான் திரும்ப வந்துட்டேன்ல இனிமே நீ எந்த கஷ்டமும் பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல சரி போ போய் அந்த ஆடைய போட்டுக்கிட்டு வா நான் ஏற்கனவே எல்லா ஏற்பாடுகளையும் உன்னோட அறையில செஞ்சு வச்சிருக்கேன் நீ ரொம்ப ரொம்ப புத்திசாலிதான் ஆனா பார்பி அறைக்குள்ள வந்த உடனே அவளோட தோழி அந்த அறையோட கதவை சாத்தி அவளை உள்ள வச்சு அடைச்சிட்டான் உனக்கு பதிலா போய் அந்த சாவிய வாங்க போறேன் எதுக்கு இப்படி எல்லாம் செய்யற நீ எப்பவுமே உன்னோட நிழலாக இருக்கிறது எனக்கு பிடிக்கல அதோட இந்த ஊர்ல இருக்கிற இந்த முட்டாள்தனமான அழகுக்கான அளவுகோல் எல்லாம் எனக்கு பயங்கரமா எரிச்சல கொடுக்குது எனக்கு அந்த சாவி கிடைச்சிட்டா அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் மாத்திருவேன் அவ சீக்கிரமா பேசிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிட்டா பார்பி குழப்பத்தோட என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அங்கேயே நின்னா திடீர்னு அந்த நேரத்துல பார்பிக்கு ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான வாசனை வந்துச்சு என்னோட கால இருந்தா வருது கீழ பார்த்தப்போ எதுவும் அப்படி இருக்கல அவளுக்கு இப்போதான் நிம்மதியாவே இருந்துச்சு அந்த வாசனை வந்த திசையில போனப்போதான் பார்பி அங்க ஒரு குப்பியும் அதுக்கு பக்கத்துல பல பொருட்களும் இருக்கிறத பார்த்தா அந்த நேரத்துலதான் அவளுக்கே புரிஞ்சது நடந்த எல்லாமே அவளோட தோழி திட்டம் போட்டு பார்பிய இந்த சூழ்ச்சியில சிக்க வச்சிருக்கான்னு ஒரு விசித்திரமான சாமி அலுமாரிக்கு பின்னாடி இருந்து வந்துகிட்டு இருந்துச்சு பார்பி பயந்துட்டா ஜாக்கிரதையா துணிய விலக்கி பார்த்தப்பதான் அங்க கென்னு யாரோ கட்டி போட்டு வச்சிருந்தது பார்த்தா என்னன்னா கென் இந்த பார்பியோட திட்டத்தை கண்டுபிடிச்சு வச்சிருந்தான் அதனாலதான் அவனை இப்படி அடைச்சு வச்சுட்டான் அவங்க சீக்கிரமா போய் பார்பி ஏதாவது தப்பா செய்யறதுக்குள்ள அவளை தடுக்க பாக்கணும் கென்னுக்கு ஏற்கனவே பொருட்களை சரி செய்யற திறமை இருந்ததால அவனால சுலபமா கதவோட கூட்டம் உடைச்சு வெளியில போக முடிஞ்சது பார்பியும் கென்னும் அந்த விழா நடக்கிற இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்த போதான் எல்லாருமே ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாங்க ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கிற பார்பிகளை பார்த்து அதிர்ச்சி ஆனாங்க எங்க உண்மை வெளியில வந்துருமோ அப்படின்னு பயந்து போய் இந்த நகல் பார்பி உடனே அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக்கிட்டா இவ ஒரு மோசக்காரி என்ன மாதிரியே வேஷம் போட்டுக்கிட்டு சாவிய திருட வந்திருக்கா இவ்வளவு பிடிங்க அந்த நேரத்துல பார்பிக்கு உடனே ஒரு யோசனை தோணுச்சு எனக்கு இது செய்ய சுத்தமா பிடிக்கலதான் என்ன மன்னிச்சிரு பார்பி அவ உடனே கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு வந்து அவ தோழியோட முகத்துல வீசி எறிஞ்சா அவளோட வேஷம் உடனே கலைஞ்சு போயிடுச்சு இப்ப அவளோட உண்மையான முகம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது ஆச்சரியப்பட்டாங்க <laughs> 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 அந்த அழகு அழகுதான் அப்போல இருந்து பார்பி உலகத்துல பல வண்ணங்கள்ல பல விதமான பருமன் உள்ள பல பெண்கள் இருக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஹே பார்பி ஹே பார்ப் ஹோம் மன்னிச்சிரு பிரனா அங்க இனிமே இதுதான் அழகுன்னு எந்த நியமமும் இருக்கல எல்லாரும் அவங்க சொந்த தோற்றத்திலேயே சந்தோஷமா இருந்தாங்க பிங்க் வேர்ல்ட் அழகான பெண்களுக்கும் ஆண் அழகனான இளம் ஆண்களுக்கும் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு உலகமா இருந்துச்சு அவங்களுக்கு விழாக்கல்ல கலந்துகிட்டு சந்தோஷமா இருக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் அங்க எப்பவுமே கலகலப்பா சுத்தியும் பண்டிகை காலம் மாதிரியே இருக்கும் இருந்து உன்னோட இடுப்ப பாரு எப்படி இருக்கு 
இந்த உலகத்துல அழகுக்கு கடுமையான மதிப்பளவு இருந்துச்சு இடுப்பு அம்பத்தி ஆறு சென்டிமீட்டருக்கு கீழேதான் இருக்கணும் பட்டு போன்ற பிரகாசமா ஜொலிக்கிற கூந்தல் ஒல்லியான உடல் அமைப்பு கூறான மூக்கு அழகான கன்னம் வசீகரிக்கிற புன்னகை இருக்கணும் ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த மதிப்பளவுகளுக்கான கச்சிதமான பொருத்தம் யாருக்கு இருக்கோ அவங்கதான் ராணியா இருப்பாங்க இந்த தடவையும் வழக்கம் போல அந்த பதவி நம்ம ரெயின்போ பார்பிக்கு தான் கிடைச்சது அவளோட பேருக்கு ஏத்த மாதிரி அவளுக்கு அழகான பொலிவான வானவில் வண்ண கூந்தல் இருந்துச்சு ரெயின்போ பார்பி தான் அந்த ஊர்ல இருந்த எல்லா பெண்களுக்கும் அழகுக்கான இலக்கணமாவே இருந்தா எல்லா இளம் பெண்களும் அவளை மாதிரி இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க பார்பி தொட்ட எல்லாமே உடனே விலமதிப்பான பொருட்களா மாறிடும் அதுக்கப்புறம் பார்பி அவளுக்கான மிஸ்டர் ரைட்டையும் தேர்ந்தெடுத்தா அவன் தான் கென் அந்த ஊர்லயே இருந்த மிக அழகான ஆண்மகன் இவன் தான் அவங்க ரெண்டு பேரோட அழகுக்கும் அந்தஸ்துக்கும் தகுதியானவங்க வேற யாரும் இருக்க முடியாதுன்னு அவங்க ரெண்டு பேரே ஜோடி சேர்ந்துட்டாங்க பார்பிக்கும் கென்னுக்கும் இருந்த காதல் கதை அந்த ஊர் மக்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச பொழுதுபோக்கா இருந்துச்சு பத்திரிகைக்காரங்க அவங்க எல்லா அசைவுகளையும் கவனிச்சு அவங்களோட ஒவ்வொரு நொடிகளையும் படம் பிடிச்சு மக்களுக்கு காட்டுவாங்க ஆனா அவங்களோட இந்த காதல் கதை அந்த ஊர்ல அவங்க புகழ் அழியாம இருக்க அவங்களால அரங்கேற்றப்பட்ட ஒரு நாடகம் யாருக்கும் தெரியாது எல்லாருமே பார்பி மாதிரி அழகா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கல இந்த மாதிரி அழகின் அளவு கோல எதிர்த்தவங்களும் சில பேர் இருந்தாங்க இவங்க எல்லாருமே இந்த சட்டமைப்புக்கு கட்டுப்படாம முகமூடிகளை போட்டுக்கிட்டு அவங்க அடையாளத்தை மறைச்சிட்டு டார்க் கிளப்ல வாழ்ந்து வந்தாங்க எல்லாராலையும் மதிக்கப்பட்ட பிங்க் வேர்ல்டோட ராணி ரெயின்போ பார்பியும் ரெட்டை வாழ்க்கை வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தா அவளும் இந்த டார்க் கிளப்ல ஒரு நபரா இருந்தா நாள் முழுக்க வேலையை செஞ்சுட்டு களைச்சி போய் வர பார்பி வீட்டுக்கு வந்து அவளோட அந்த பொய்யான உருவத்தை முழுசா மாத்திக்குவா அவளோட உண்மையான உருவத்தை பார்த்தா ஊர் மக்கள் எல்லாரும் அதிர்ச்சியிலேயே உறைஞ்சு போயிருவாங்க பார்பியால அவளோட உண்மையான உருவத்தை எல்லாருக்கும் முன்னாடி காட்ட முடியல ஏன்னா அவ அப்படி செஞ்சுட்டா அதுக்கப்புறம் அவ சேர்த்து வச்சிருக்கிற பணம் புகழ் பேருன்னு எல்லாமே காணாம போயிடுமே உலகத்துக்கு இந்த பொய்யான வேஷம் தான் தேவைப்பட்டுச்சு இங்க உண்மைக்கு எந்த இடமும் இல்ல அதனால அவளோட அந்த சிரிப்பும் மனசுக்குள்ள இருந்து வராம வெறும் உதட்டோரமா இருந்த ஒரு பொய் தான் எனக்கு உங்க கையெழுத்து போட்டு கொடுப்பீங்களா மன்னிச்சிருங்க நான் இப்போ அவசரமா போயிட்டு இருக்கேன் நான் கண்டிப்பா இன்னொரு நாள் நீங்க கேட்டது செஞ்சு கொடுக்கறேன் சரியா பேரும் புகழும் வந்துட்டா கூடவே திமிரும் வந்துரும் போல இருக்கு பாவம் இத பார்த்த பத்திரிகைக்காரங்க இவளை பத்தி தப்பு தப்பா எழுதிட்டாங்க பார்பி அவளை ஆராதிக்கிற ரசிகர்களை அவமானப்படுத்தி இருக்கா இத பார்த்து மக்கள் சும்மாவா விட போறாங்க பிங்க் வேர்ல்டோட வாசிகள் வேர்ச்சுவல் ஸ்கிரீன் மூலமா தான் தொடர்பு கொள்வாங்க உதவிக்காக <laughs> 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 என்ன காப்பாத்துங்க என்ன கடத்திட்டு போக பாக்குறாங்க என்ன காப்பாத்துங்க 
அந்த பொண்ணோட கூக்குரல் எவ்வளவு சத்தமா இருந்தாலும் டார்க் கிளப்ல இருந்த யாருமே அதை கேட்காத மாதிரியே நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் பகல்ல படுற கஷ்டங்களே போதுமானதா இருந்துச்சு அதனால இப்ப எந்த புது பிரச்சனையும் மாட்டிக்க யாரும் தயாரா இருக்குல்ல அவளோட கதறல கண்ணும் காணாம விட முடியாம பார்பி வேகமா ஓடி போய் அந்த கதவை திறந்தா அங்க ஒரு பொண்ண யாரோ ஒரு முகமூடி போட்டிருந்தவன் கடத்த முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறத பார்த்தா அவளோட ஒல்லினமான பருமனால பார்பி எப்பவுமே ரொம்ப பலவீனமான பொண்ணா பகல்ல காமிச்சுக்கிட்டாலும் உண்மையிலேயே அவளுக்குள்ள ரொம்பவே பலம் இருந்துச்சு பார்பியோட அந்த உதையால அந்த முகமூடி கடத்தல்காரன் பயந்து போய் அந்த பொண்ணை விட்டுட்டான் கடத்தல்காரனை கூட சும்மா சொல்ல முடியாது மறுபடியும் எந்திரிச்சு நின்னு வேகமா ஓடி போய் பார்பிய பிடிக்கிற அளவுக்கு பக்கத்துல வந்துட்டான் ஆபத்து அவ்வளவு பக்கத்துல இருந்தப்போ விதியே அவளுக்கு உதவ நினைச்ச மாதிரி ஒரு ஆவேசமான வீர இளைஞன் அவளை காப்பாத்த அங்க வந்தான் அந்த கடத்தல்காரனோட சண்டை போட்டான் ரொம்ப சீக்கிரமா சந்தோஷப்பட்டுக்காதீங்க நான் சீக்கிரமே திரும்ப வருவேன் பார்பி அந்த பொண்ணுக்கு எடுத்து சொல்லி இந்த சம்பவத்தை பத்தி புகார் கொடுக்க சொன்னா இல்ல வேணாம் இந்த சம்பவம் டார்க் கிளப்போட நேரத்துல நடந்திருக்கு இத புகார் கொடுத்தா அதுக்கப்புறம் டார்க் கிளப் நபர்களுக்கும் இதுல சம்பந்தம் இருக்குன்னு எல்லாரும் நினைச்சுப்பாங்க அதனால இங்க இருக்கிற எல்லாரையும் கைது செய்வாங்க பிங்க் வேர்ல்டோட சட்டங்களே அப்படிதானே இருக்கு அவங்க நம்ப நொண்ணு விரும்புறது மட்டும்தான் நம்புவாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரோட தைரியமும் நல்ல மனசும் பிடிச்சு போய் அந்த டார்க் நைட்டும் நைட் மேர் பார்பியும் அவங்களுக்கே தெரியாம ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் ஈர்ப்ப வளர்த்துக்கிட்டாங்க அந்த நொடியில இருந்து அவங்க ஒவ்வொரு ராத்திரியும் ஒன்னாதான் உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க ஆனா அவங்க முகமூடிகளை கழட்டி அவங்க உண்மையான அடையாளத்தை வெளிப்படுத்துற அளவுக்கு அவங்க பந்தம் இன்னும் ஆழமாகல கடத்தப்படுற பெண்களோட எண்ணிக்கை அதிகமாக ஆக பிங்க் வேர்ல்டோட அந்த பொய்யான அமைதி கொலைய ஆரம்பிச்சுது அவங்க எல்லாருக்கும் பொதுவா இருந்த ஒரே ஒரு விஷயம் அவங்க எல்லாரும் சமூக ஊடகங்கள்ல பிரசித்தமானவங்க அந்த டார்க் நைட் சொன்ன மாதிரியே பிங்க் வேர்ல்டோட வாசிகள் இதுக்கும் டார்க் வேர்ல்டு தான் காரணம் அப்படின்னு பழி சொன்னாங்க அவங்கள இயங்க விடக்கூடாதுன்னு சட்டத்துக்கு கொண்டு வந்தாங்க வழக்கம் போல பார்பியும் கென்னும் அவங்களோட காதல் நாடகத்தை அரங்கேற்ற வெளியில வந்தாங்க திடீர்னு சோரா மழை பெஞ்சுது அங்க வெள்ளம் வர மாதிரி இருந்துச்சு அந்த பலமான மழையில பார்பி பூசிக்கிட்டு வந்த அலங்கார மைகளும் வண்ணங்களும் கரைஞ்சு காணாம போயிடுச்சு இதை விட கொடுமை என்னன்னா கென்னுக்கும் இதே நிலைமதா ஏற்பட்டுச்சு ரெண்டு பேரும் அங்க ஏதோ தப்பா இருக்கிறத உணர்ந்துட்டாங்க ஆனா அத பத்தி அவங்க பேசிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ரெண்டு பேரோட பிரதிநிதிகளும் அவங்கள அங்க இருந்து கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க அவனோட முகமூடி இல்லாம கென் அந்த டார்க் கிளப்ல அவ சந்திக்கிற டார்க் நைட் மாதிரியே இருப்பான் அப்படின்ற உண்மைய பார்பி உணர்ந்தா கடைசியில பார்பியால ஆர்வத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாம அவங்க ரெண்டு பேரும் வழக்கமா சந்திக்கிற அந்த இடத்துக்கு ராத்திரி பத்து மணிக்கு வர சொல்லி அவனுக்கு ஒரு தகவல் அனுப்பி வச்சா அவன் உண்மையிலேயே டார்க் நைட்டா இருந்தா கென்னுக்கு கண்டிப்பா எங்க வரணும்னு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனா அவ டார்க் பேஸ் கிளப் கிட்ட வந்தப்போ பார்பி பார்த்தது மொத்தமும் கலவரம் மட்டும்தான் பார்பிக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்த பிங்க் வேர்ல்டு வீரர்கள் எல்லாரும் உடனே அங்க வந்து அவளை கைது செஞ்சு அங்க இருந்து கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க ஒரே ராத்திரில பார்பி மாதிரி பேரும் புகழும் இருக்கிற ஒரு பொண்ணால எல்லாத்தையும் தொலைச்சு இப்படி நிர்கதியா நிக்க முடியும்னு யாராலையும் நம்ப முடியல ஆனா எந்த ஒரு பாசாங்கும் பண்ணாம கூந்தலுக்கு வண்ணமே பூசாம உடம்ப இருக்கிற மாதிரி ஆடை போட்டுக்காம பார்பிக்கு இப்பதான் உண்மையான சுதந்திரத்தோட வாசம் வீசிச்சு அத அவ அனுபவிச்சா சீக்கிரமே பார்பிய அவளோட சிறையில இருந்து வெளியில கூட்டிட்டு போனாங்க ஆஹ் 
அது நீதானா ஏ நானா இருக்க கூடாதா நாம மறுபடியும் சந்திக்கிறோம் நான் உன்ன ரெயின்போனு கூப்பிடவா இல்ல நைட் மேர்னு கூப்பிடவா இவ்ளோ பயப்படாத நீ பழி வாங்க உனக்கு நான் உதவி செஞ்சிருக்கேன் அவ்வளவுதான் ஒன்னா சேர்ந்து உன்னை இந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வந்த இந்த மோசமான உலகத்தை நாம ரெண்டு பேரும் அழிச்சிடலாம் பா பிங்க் வேர்ல்டு அழிக்கிறதா அது எப்படி பிங்க் வேர்ல்டு நான் சொன்னேன் அது இனிமே பிங்க் வேர்ல்டா இருக்காது எல்லாமே முழுசா தலகீழ மாற போகுது இனிமே வண்ண வண்ண கூந்தல்கள் எல்லாம் கருப்பா மாறும் ஒல்லியான இடுப்பு இப்போ குண்டான எண்பது சென்டிமீட்டர் இடுப்பா மாறும் மென்மையான பலவீனமான எல்லாரையும் மொத்தமா அழிச்சிடலாம் அவங்க எல்லாம் எதுக்கும் பிரயோஜனம் இல்ல பலசாலியா குறுக்கு புத்தியோடு இருக்கிறவங்களை மட்டும் வச்சுக்கலாம் இனிமே அழகும் கிடையாது அறிவும் தேவையில்லை அப்புறம் இந்த மொத்த இடமும் முழுசா உன்னோட கட்டுப்பாட்டுல தான் இருக்கும் நைட் மேர் பார்பிக்கு டார்க் வேர்ல்டு உலகத்துக்கு வருக நீ 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 என்னதான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க ஆச்சரியமா இருக்கா நான் இந்த பெண்களை குறையுள்ளவங்களா மாத்த போறேன் அதுக்கப்புறம் இவங்க சமுதாயத்தோட அழுத்தத்துல இருந்து வாழ வேண்டிய அவசியம் இருக்காது பாரு பார்பி அவன் சொல்றத ஏத்துக்கிற மாதிரி நடிச்சா ஆனா அவ அந்த மருந்து ஜாடிகள் கிட்ட வந்து ஒரு பெரிய மேஜையை எடுத்து ஆவேசத்தோட அந்த ஜாடிகளை உடச்சு சுக்கு நூறாக்கிட்டா உனக்கு என்ன தைரியம் எந்த சட்டங்களும் இல்லாத உலகத்தை உருவாக்கணும்னு நீ இப்போ வேற விதமான சட்டங்களை கொண்டு வர பாக்குறியா அப்புறம் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பிங்க் வேர்ல்டுக்கும் இப்போ நீ மாத்த போற புது உலகத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்க போகுது ஆவேசத்தோட அந்த இருளின் தேவன் அவன மாதிரியே பல நகல்களை வர வச்சு அந்த பெண்களை மறுபடியும் அடிச்சு வைக்க பார்த்தான் அந்த சூழ்நிலை மோசமாய்கிட்டே இருந்தப்போ கருப்பு கூந்தலோட டார்க் நைட் சொல்லப்பட்ட கென் அங்க மறுபடியும் வந்தான் இந்த தடவை உண்மையான வீரனா அவன் நேசிச்ச பொண்ண காப்பாத்த வந்தான் நீ இங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க நீ தானே எனக்கு துரோகம் செஞ்சது நான் விரும்புற உன்னை பாதுகாக்க வந்திருக்கேன் உண்மையிலேயே நடந்தது என்னன்னா வாழ்க்கையையும் வசதியையும் விட்டு கொடுத்துட்டு அதுக்கு பதிலா பார்பிக்கு ஆதரவா நிக்க போற உண்மையை சொல்லிட்டு தான் வந்திருந்தான் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்பிக்கு துணையா நின்னு அவளை பாதுகாக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம்னு தோணுச்சு கென்னும் பார்பியும் இந்த இருளின் தேவனோட நகல்கள் எல்லாமே அவனோட கட்டளையை தான் பின்பற்றுறாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க நகல்களை அழிக்கிறதுல கவனம் செலுத்தினா அவங்க எண்ணிக்கை தான் அதிகமாகும்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதனால அவங்க ஒன்னா சேர்ந்து அவனை திசை திருப்ப முடிவு செஞ்சாங்க அவன் கவனிக்காத சந்தர்ப்பமா பயன்படுத்தி அந்த நேரத்துல ரெண்டு பேரும் முன்னாடி வந்து அழிக்க பார்த்தாங்க குறை இல்லாத உலகம் நல்லதுதான் ஆனா குறைகள் ஒண்ணும் குத்தம் இல்லையே முக்கியம் என்னன்னா எல்லாருக்கும் அவங்களோட உடம்பு பத்தின முடிவை எடுக்க முழு சுதந்திரம் இருக்கணும் அந்த இருளின் தேவனும் மறைஞ்சு போயிட்டான் இப்போ அவன் பல மோசமான கமெண்ட்ஸா மாறி அந்த அறையில இருந்த பெண்களை சுத்தி சுத்தி வந்தான் ஏன்னா அந்த மோசமான இழிவான கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணது இந்த குறையே இல்லைன்னு சொல்லிக்கிறாங்களே இந்த பெண்கள் தான் ஆனா அவங்க அடையாளத்தை மறைச்சுக்கிட்டு ஆன்லைன் உலகத்துல இப்படிப்பட்ட வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இத நினைச்சு அவங்க ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க இப்ப நடந்த எல்லாமே அவங்களோட கெட்ட செயலால தானே புரிஞ்சுக்கிட்டு வைக்கப்பட்டாங்க அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி இருக்கலாம் பலசாலியா பலவீனமா ஒல்லியா இல்ல குண்டா ஆனா எல்லாரும் சந்தோஷமா இருந்தா சரி அதே நேரத்துல அவங்க சமூக ஊடகங்களை இன்னும் நல்ல விஷயங்களுக்கு பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க பார்பி கென்ன பத்தி சொல்லணும்னா இப்போ அவங்க நாடகம் முடிஞ்சு ரெண்டு பேரும் உண்மையான ஜோடி ஆயிட்டாங்க இன்னைக்கு கதை இதோட முடியுது உங்க ஆதரவுக்கு ரொம்ப நன்றி
உங்க ஒவ்வொருத்தரோட ஆதரவும் இந்த மாதிரி பல சுவாரஸ்யமான கதைகளை நாங்க உருவாக்க ஊக்கம் தருது ஓவா ஃபெரி டேல்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க நாங்க சீக்கிரமே ஒரு மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ் அடைய உங்க உதவி தேவை இப்போ இந்த கதையை பத்தின உங்களோட கருத்துக்களை கீழே காமெண்ட்ல சொல்ல மறந்துடாதீங்க அடுத்த கதையில சந்திக்கலாம்